chuo cha Wasibu Arusha mwaka huu wa masomo unaoanza Oktoba tumezindua kozi mpya tano nne uh, katika ngazi ya shahada na kozi eh, moja katika masters na katika ngazi ya, ya shahada tuna kozi mpya ya multimedia na mass communication hii kozi kimsingi inaunganisha maeneo mawili makubwa ya kimkakati multimedia uh, na mambo ya mass communication hii imelenga kutokana imetengenezwa kutokana na uhalisia wa sasa hivi ambapo wa wa waandishi wa habari na hususan ni watu walio katika tasnia ya habari uh, kuanzia vyombo vikubwa mpaka vyombo ambavyo vijana wanaendesha sasa hivi wana, wanahitaji kuwa na ujuzi unaoendana na mahitaji ya sasa hivi kwa maana ya kuweza kusanya habari, kuweza kuzichakata na kuweza kuzitoa kwa kutumia uh, teknolojia za sasa hivi bila kuharibu misingi na, mau, na, na, na ile ule uweledi wa uandishi wa habari. Kwa hiyo tukaona tuangalisha multimedia na mass comm. Degree nyingine ambayo tumetoa ni auditing and assurance, hii ni degree ya boy na wanda wa kaguzi. Ukisoma hiyo degree unaweza kufanya kazi kwa CIG au kwa internal editor general ukiwa kazi yako kubwa ni kukagua na kwa kisha kila kitu kinakonda sawa. Kwa hiyo auditing and, 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 and assurance. Degree nyingine ni records and information management huko nyuma hizi ilikuwa degree mbili ya records peke yake na information management peke yake lakini kutokana uhalisia kwamba ukisema records management kwa siku hizi unaongelea kutumia tehama kwa hiyo tukaona tuzunganishe ziwe ni kozi moja lakini vile vile tuna kozi ya accounting and finance uh, kozi ya pendo sana kwa vijana na tuna masters ya education ambao tunawaandaa wasomizi wa uh, taasisi za elimu hususan kama walimu wakuu maafisa elimu na watu wa kada hizi kwa sasa uh, lengo letu la kukuwa kwenye hizi habari uh, tumekuwa tukizizindua hizi kozi moja moja lakini hatujafanya uh, kutangazia umma wa Tanzania rasmi kama hivi kwamba sasa hivi tuna kozi zetu uh, tano mpya na uh, maana hii ni kutoa nafasi hii kuwakaribisha na uzuri vijana wameshaziona wa mitandao na wameshaanza ku apply kwamba ichukue nafasi hii kuwakaribisha hilo ilikuwa jambo kubwa moja ambalo ilikuwa nimewatia leo lakini jambo kuu hasa la, la leo la tuloitani leo ni kwamba nadhani wote mnafahamu kwamba mheshimiwa rais uh, Dr. Samia Suluh Hassan rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameanzisha uh, scholarship ambayo iko chini ya wizara ya elimu inaitwa Samia Scholarship ambayo inalenga kutoa ufadhili wa masomo hususan katika, katika masomo ya sayansi. Sasa nadhani ni jambo zuri la kuungwa mkono. Sasa sisi kama chuo bodi ya uendeshaji kwa maana governing council a uh, imeridhia na kutoa maelekezo kwamba tuanzishe uh, scholar, scholarships maana ufadhili wa wa ada uh, <coughs> chuo ni kwetu katika kozi uh, tano za kimkakati. Kwa hii ni katika jitihada za kuungana na Mheshimiwa Rais katika kusukuma hudumu. Nadhani wote tunatambua kwa sababu moja au nyingine wa Tanzania waongeza wakahitaji uh, push kidogo au msaada kidogo kwenye kufikia ndoto zao. Sasa hapa Uh, maeneo ambayo tutatolea ufadhili tuna kozi nyingi na maeneo mengi lakini uh, ilionekana kwamba kwa wakati huu uh, kwa kutokana na malengo ya chuo uh, tulenge katika kutoa kozi ya kwanza ni shahada ya ukaguzi wa hesabu na uhakikisho kwa maana ya bachelor degree in auditing and assurance kama nilivyoongelea hii ni kati ya kozi mpya lakini kozi ya kipekee uh, Afrika Mashariki uh, Afrika Mashariki kwa Tanzania hakuna na Afrika Mashariki ni, ni, ni chuo pekee ambacho tunatoa kozi ambao inalenga kuandaa wakaguzi. Huko nyuma wakaguzi wengi ambao unakutana nao ni wale ambao kwa kwa, kwa treni walisoma uasibu. Alafu baadaye wakafanya kozi mpaka wakawa auditors. Lakini hii sasa hivi nakuna kumwandaa kabisa mkaguzi wa hesabu moja kwa moja. Ndhani nimeona December huko Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa maelekezo wakati mwingine kwa ukali kabisa pale anapogundua aidha kwa maksudi ya bahati mbaya rasilimali za Tanzania hazijatumika kwa jinsi ambavyo zilikuwa zimepangiliwa. Kwa hiyo inaonekana kwamba labda kuna upungufu wa wataalamu wa ukaguzi na na, na, na uhakikisho kama na reading na assurance. Shahada nyingine ni shahada ya medua anwai na mawasiliano na umma kwa maana multimedia na mass communication. Kama nilivyosema tumeona kwamba kuna mahitaji makubwa sana lakini ukiongelea takwimu za CRA unaona kwamba kuna wakati mwingine kuna kuwa na mvutano usio kwa lazima. Kwamba labda kijana ameanzisha online media yake anazisha online media yake anakwenda vizuri tu lakini anajikuta aidha kwa bahati mbaya kuna maudhui yanatokezea pale ambapo labda TCRA hawajayapenda haja lakini unagundua kwamba labda tu 
uh, labda nguvu kubwa iliwekwa kwenye teknolojia alafu haikuwekwa kwenye weledi wa uandishi wa habari kwa ndio tukaona kwamba tutoe lakini vile vile tukaona kwamba pamekuwa na mazungumzo mbalimbali kwamba labda waandishi wa habari waliopo wawe na sifa fulani kwa sababu tukasema kwamba vyote vile sisi kama taasisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba umma wa Tanzania unapata ujuzi na weledi unaohitajika kutokana na mazingira sasa hivi na kwa sasa hivi tumeona kwamba tukitoa hii scholarship mafalani wewe ni mwandishi wa habari uh, una diploma sasa ungependa kujiongeza una degree na kwa sababu moja nyingine labda una uwezo labda shara labda ni autoshi sasa hii ndio uh, fursa yako ya kuweza ku apply kwa scholarship nyingine ni shahada ya usimamizi wa nyaraka na taarifa kwa maana ya bachelor degree in records and information management. Uh, hii hapa ni ni kozi mpya kama nilivyosema vile vile lakini inalenga kuandaa uh, wa, wa, wafanyakazi wa library kwa maana librarians lakini na watu za kumbukumbu na kwa kuzingatia kwamba kwa kwa makimafunzo wa kutunza kumbukumbu wengi wa huko nyuma na, na librarians wamekuwa wakifundishwa katika uh, mazingira yale ya kutunza mafaili labda vitabu. Sasa hivi vyote vimehamia kwenye tehamu kwa tumeona kwamba uh, kuna mahitaji makubwa ya kitaifa kutokana na tunaona kabisa serikali na bosukuma uh, nchi yetu kwenda kwenye tehama tukao na sisi tutoe kwanza tunaanzisha kozi lakini tutoe ufadhili vile vile kwa wale ambao wameelewa hii kama fursa na wanaweza wanapenda kuja kusoma eneo lingine ni shahada ya usimamizi wa mikopo hii ni bachelor degree in credit management hii kozi inawaandaa wale watu wanaosimamia utoaji na kuhakikisha ba mikopo vinarudishwa kwa maana loan officers katika mabanki na taasisi zingine za kifedha kama SACOs, microfinance na kadha wa kadha. Hii kozi uh, na yenyewe ni kozi ya kipekee ya kwa Tanzania ni hicho chetu pekee kinaitoa na hata ukienda kwenye taasisi zote ukakuta mtu ni loan officer. Ukifuatilia training yake mara nyingi alianza kama mwasibu au alianza kama banker baadaye akafundishwa ndani ya taasisi akawa loan officer. Sasa sisi tunakwenda kumtengeneza loan officer kabisa Uh, anafundishwa kabisa kuwa loan officer kwa maana ya uh, msimamizi wa mikopo. Kuanzia kwa kishamba mikopo sahihi na toleo kwa watu sahihi, kuisimamia ile mikopo kwa kishamba inafanyika kwa jinsi ambavyo ilitakiwa na kwa kishamba inarudishwa kwa wakati. Huku kwa kishamba kwamba yule aliyechukua mkopo anafaidika na anakuwa na biashara endelevu. Kwa hiyo hii ni fursa vile vile tungomba vijana wachangamkie waweze kuja kuisoma. Ingine ni bachelor degree ya, ya library and information science uh, hii inafanana na ile ya records na information management lakini hii inalenga zaidi kumtengeneza librarian ile ilikuwa inatengeneza inalenga zaidi kumwandaa uh, mtunza kumbukumbu na hii vile vile uh, huko nyuma zingekuwa ni course mbili tofauti course information systems na ingekuwa course ya library lakini kutokana na mazingira sasa hivi tumezunganisha ingekuwa course ya library and information management. Kwa kwanza nampa wigo mpana ili atakayosoma lakini kutokana na uhalisia wa sasa hivi uwezi ukawa librarian ambaye huwezi kuwa kuwa na hizo skills za information management. Sasa nadhani uh, kwa ufupi tunaomba nitaje kwamba uh, course ambazo zinatolewa ufadhili ya kwanza ni bachelor degree ya audit and insurance, bachelor degree ya multimedia na mass communication, uh, bachelor degree in records and information management, bachelor degree in credit uh, management na bachelor degree in library and information science. Uh, kwa namba nilichukua nafasi hii kuwakaribisha sana. Sasa kwa kifupi sana vigezo uh, vya jinsi gani basi vigezo gani vitatumika kuhakikisha kwamba watu sahihi wanapata uh, hizi scholarship. Sasa kuna vitu vikubwa viwili. Moja tunaangalia ufaulu. Kwa hiyo lazima huyu mtu ana ufaulu. Ufaulu kwa kiasi cha kupata admission sio lazima uwe na A tatu labda uwe uko wa kwanza darasani hapa. Uwe na ufaulu wa kuweza kupata admission kwa vigezo vya TCU. Kuna vigezo vya kimeweka pale una D2 e, na kada wa kada. Kwa hilo ndilo la kwanza e, kubwa. Lakini la pili wewe mwenyewe uelezee kwa nini unadhani unastahili kupata hiyo e, scholarship. Kwa hiyo e, kigezo kigezo cha kuwa na e, labda hauna uwezo wa kifedha hiyo hiyo pekee yake haitoshi sababu watu wengi sana watakuja na hiyo na hawa maelezo kwamba sisi kwetu hatuna hela sisi kwetu hatuna hela hiyo pekee yake haitoshi na kuna watu ambao kama nilivyosema labda wewe ni, ni mwandishi mzuri sana wa michezo na una, una kazi zako nzuri zinaonekana zina, zina, zina hicho inaweza kando kigezo cha kukupatia scholarship 
kwa maana kwamba wewe unafanya kazi nzuri ambayo uh, sisi kama Tanzania tumeikubali tumeipenda na tunadhani ukiongezewa degree utakuwa mzuri zaidi ya hapo kwa hiyo inaweza kawa ni kigezo au inaweza kawa ni mchezo soka mzuri sana tayari uko national under 21 eh, alafu ungependa kuongeza elimu yako uwe uwe na degree kwa hiyo tume, tumeweka wigo wa, wa kwa nini upewe hiyo uh, uo fadhili kwa mtu yeye kujitutumua na kujenga hoja yake kwa nini yeye apewe apewe fadhili na ni bure kwa kila mtanzania kwa hakuna gharama zozote za za wewe ku ku, ku ingia kwenye kitu changanyiro kwa hiyo mimi nachukua nafasi hii kuwaomba uh, nafasi hii vijana wote wa changamke fursa hizi hususan na vijana ambao wanadhani uh, wao wameshajiongeza wame tayari katika maeneo fulani fulani lakini wangependa ili waweze kufanya vizuri zaidi basi wapata degree waweze uh, kuingia sasa hivyo uh, ni vigezo jinsi sasa ya, ku, ya kuingia kwenye hicho kinyanganyiro uh, naomba wote ambao wangependa watembelee tovuti ya chuo ambayo ni www.iaa.ac.tz uh, tovuti yetu ni rahisi sana iaa.ac.tz lakini vile vile uh, namba ya simu 0742 83 Sasa nigaomba kwenye namba utume message. Ukipiga uh, sababu wengi wanaipiga hiyo namba. Njoo rais ni wewe ukipiga simu ukatuma message hapo sisi tukakupigia au ukatuma kwenye WhatsApp au kwenye kwenye text ya kawaida. Lakini vile ukaenda kwenye mitandao ya kijamii Uh, at IAA TZ uh, utakuta ambako unaweza uka comment au ukaweka uka DM then uh, watu wetu watakupigia wata 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 simu kama kuna changamoto yoyote lakini ukiingia kwenye web tovuti pale utakuta link ya scholarship ambapo uklik na maelezo tuma rahisi sana ya yawe kujaza ile pale na nambari chukua nafasi kusisitiza tena ile kipengele ya kuelezea kwa nini unadhani wewe una style Uh, kupata hiyo scholarship watu wakizingatie hicho vizuri. Ah uh, tungetamani labda tufanye usaili wa kuongea moja moja. Hiyo inaweza kawa ni baadaye sana lakini kwa sasa hivi ukijaza vizuri fomu yako ukaijeleza vizuri ndani itakuwa na nafasi nzuri sana. Basi baada ya hapo namba tuniseme vile vile kwamba tunawakaribisha uh, tuoni zaidi ya hizo kozi ambazo tumetolea scholarship kama nilivyosema kwenye degree tuna kozi 25 kwa ujumla ambao ni, ni, ni kati ya vyombo vya kozi nyingi sana uh, katika maeneo mbalimbali uh, uh, mkaribie mjifunze lakini vile vile katika kozi zetu za masters sisi kozi zetu zote zinapatikana online kwa maana ya kwamba wewe kama ukiamua kusoma kozi za masters ya IA uh, njia ya kwanza ni kuja darasani na mwambie darasani jioni saa moja lakini kama hutaweza kuja darasani basi unaweza kuingia darasani kupitia uh, laptop labda na kama hivyo vile vitashindikana baadaye utaingia kwenye mtandao maalum utakuta lecture na kusubiri ambapo utashiriki na hizo assignment zote utazifanisha kwenye kwenye tofauti kama kawaida tutakutana kipindi cha mtihani